Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo et le soutien présumé du Rwanda aux rebelles du M23 au cœur ce samedi à Kinshasa de la conférence de presse du président congolais Félix Tshisekedi et du président français Emmanuel Macron en visitant RDC. Il a appelé chacun à prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda. L'issue du scrutin toujours contesté au Nigeria, Tiku Aboubakar et Peter Obi, deuxième et troisième à la présidentielle nigériane, contestent les résultats de l'élection présidentielle qui donne vainqueur le candidat du pouvoir Bola Tinubu. Les deux opposants annoncent leur intention de se pourvoir en justice. Au sommaire également, le bilan du sommet sur l'environnement co-organisé par le Gabon et la France euh, qui a pris fin euh, ce jeudi à Libreville, réunion internationale euh, sur la préservation des forêts tropicales. Plusieurs mesures ont été annoncées, dont un fonds de 100 millions d'euros destiné aux pays qui euh, souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves de carbone et de biodiversité. Après le sommet sur les forêts tropicales à Libreville, au Gabon et l'Angola, avec cet accord de coopération pour le développement de l'agriculture angolaise, puis son déplacement au Congo-Brazzaville, le président français Emmanuel Macron a poursuivi ce samedi sa tournée diplomatique en Afrique centrale, escale en République démocratique du Congo, où le président Emmanuel Macron a été reçu à Kinshasa par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, dont le pays est en proie aux groupes armés, la province du Nord-Kivu, dans l'est du pays est en effet touché par la résurgence de la rébellion du M23. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion. La France, par la voix du ministre des Affaires étrangères, a annoncé, a dénoncé cet appui. Mais le gouvernement congolais considère que ce n'est pas suffisant et qu'il faut des sanctions. Ce qui explique que ce contexte et le positionnement de la France est largement dominé les échanges entre les dirigeants congolais et français qui ont mené une conférence de presse ce samedi. Je vous propose d'écouter les deux présidents. Pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à, à fonctionner. En tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, de, de, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, au, à l'engagement des uns et des autres résultats. Mais je, je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan... Et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais, qui pourra dire qui respecte, qui ne le respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce... De ce, de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. 
Avant même l'annonce des résultats, l'opposition dénonçait des fraudes massives. Des résultats qui ont donné vainqueur Bola Tinubu, nouveau président élu du Nigeria. Bola Tinubu, 70 ans, le candidat du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir, l'a emporté avec 36,31% des voix contre 29% pour Atiku Aboubakar et 25% pour Peter Obi. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 25 février dans un calme relatif car il y a eu de multiples incidents logistiques qui ont émaillé les opérations de vote mais aussi le comptage des voix pointant des fraudes à Tiko Aboubakar du Parti démocratique populaire. Et Peter Obi du Parti travailliste ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice. Je vous propose d'écouter Peter Obi. Je veux aller au tribunal. Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigériens. Cette élection restera dans les annales comme l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le peuple nigérian a une nouvelle fois été volé par nos supposés dirigeants en qui il avait confiance. Et de son côté, Atiku Aboubakar dénonce un processus électoral entaché d'irrégularités et d'un viol de la démocratie. Écoutez-le. Cette élection 2023 était une grande opportunité pour un nouveau départ. Or, les rêves et les aspirations des Nigérians, qui ont bravé tous les obstacles pour se rendre aux urnes, ont été brisés par la commission électorale, qui a complètement échoué dans son rôle. Les élections n'étaient ni libres ni transparentes. Les indicateurs indiquent qu'il s'agit des pires élections organisées depuis l'avènement de la démocratie. Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation. Je ne comprends toujours pas pourquoi la commission électorale s'est empressée d'annoncer des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée au terme du One Forest Summit, le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts et plus particulièrement des forêts tropicales. Ce, sont, ce fonds est destiné aux pays qui ambitionnent d'accélérer leur Stratégie de protection environnementale, les six chefs d'État présents à ce sommet international qui s'est achevé ce jeudi à Libreville au Gabon ont par ailleurs entériné ce qui est dénommé le plan de Libreville. Écoutez le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En valorisant ces forêts, en les exploitant de manière durable, nous développons non seulement l'économie locale, mais nous contribuons également à la décarbonation de l'économie mondiale. Ce sommet, One Forest, est également l'occasion de nous pencher sur l'exploitation durable de nos forêts, sur sa valorisation sur le plan social, sociétal, mais aussi financier, en juste retour des immenses services rendus à notre planète et à notre humanité. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. L'inquiétude en Tunisie des migrants originaires d'Afrique subsaharienne et les cas d'agression rapportés depuis le discours controversé du président de la République, Kaï Sayed. Certains pays subsahariens commencent peu à peu à organiser des opérations de rapatriement d'urgence. C'est ainsi que 300 Maliens et Ivoiriens ont quitté ce samedi le territoire tunisien. Pour rappel, le 21 février dernier, le chef de l'État tunisien a dénoncé, je cite, « des hordes de clandestins africains responsables, selon lui, de l'insécurité ». Des ONG dénoncent un discours raciste. Sachez également que des associations de la société civile exhortent par ailleurs les gouvernements d'Afrique subsaharienne à mener les actions nécessaires afin de protéger leurs ressortissants. Face à l'inflation, la banque centrale de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prend la décision d'augmenter ses taux directeurs depuis le mois de juin dernier. Ce taux est régulièrement revu. Le principal taux directeur est maintenant fixé à 3% dans la mesure où les niveaux de l'inflation actuelle restent largement au-dessus de ceux voulus par la banque centrale. Les précisions d'Amenedji. 
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, réuni le 1er mars 2023, a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque centrale à compter du 16 mars. Première hausse de l'année 2023, elle s'inscrit dans le cadre d'une normalisation graduelle de la politique monétaire devant contribuer à ramener l'inflation entre 1 et 3 sur le moyen terme. En 2023, les projections euh, font ressortir une croissance de plus de 6%, plus précisément 6,5%. Donc, premier constat, la croissance reste vigoureuse. Deuxième constat, c'est que l'inflation reste encore une préoccupation. Une inflation élevée affecte le pouvoir d'achat des citoyens et affecte le pouvoir d'achat des personnes qui ont des revenus euh, modestes. Et donc, la Banque centrale doit tout faire pour faire baisser le taux d'inflation. Après 7% au mois de décembre 2022, le taux d'inflation dans l'Union monétaire a chuté à 6% au mois de janvier grâce aux résultats satisfaisants de la campagne agricole 2022-2023. En outre, cette évolution, même si elle reste à être améliorée, se justifie par les différentes politiques monétaires appliquées par l'institution dans sa dynamique de stabiliser les prix sur le marché afin de soutenir la croissance et contrôler le taux de change. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone monétaire à taux de change fixe et donc euh, les réserves sont une variable importante. Et donc euh, aujourd'hui, nos réserves couvrent à peu près 4,4 mois d'importation de biens et services. C'est confortable, c est, c est, c est, c est, il n'y a pas de difficulté particulière, mais on sent la baisse du fait de cette pression sur les paiements extérieurs. L'année 2022 a été marquée par une inflation prononcée et la poursuite du resserrement des politiques monétaires au niveau des banques centrales. Au regard de l'évolution du niveau général des prix, la BCAO s'inscrit dans la bonne poursuite du financement des économies en vue d'alléger le durcissement des conditions financières sur les marchés au sein de toute l'Union. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.